Então galera, vamos fazer hoje o Gumball, do incrível mundo de Gumball, e a proporção é de duas cabeças, isso quer dizer que o corpo dele é mais ou menos do tamanho da cabeça dele. Então para a cabeça a gente faz dois círculos, um mais oval e um mais regular, a gente põe ali dois triângulos, para onde vai ficar as orelhas do Gumball, e dois retângulos para o tronco dele, sendo esse menor aí em cima, para marcar onde vai ficar a gola da blusa do personagem. E esse círculo mais ou menos na cintura do personagem, ele começa ali bem antes de onde fica marcada a calça dele. Então é como se a marcação da calça ficasse na metade desse círculo na cintura do Gumball. E para os braços eu usei o esboço mais simples possível, com esses círculos nas articulações, deixando a largura dos braços para o definitivo. Começando agora o traço definitivo, sempre lembrando que esses tutoriais servem não só para quem faz arte digital, mas também para quem faz desenho a lápis. A técnica é a mesma e o traço definitivo também é o mesmo para essa posição do personagem. Os retângulos que a gente usou como referência e os círculos ali na parte da cintura ajudaram bastante a gente, então é só seguir ali o padrão do esboço. E esse é o momento de colocar a largura dos braços. Então o que a gente não colocou no esboço dos braços, a gente põe agora já no traço definitivo. Bem simples de fazer, não tem muito segredo e é só seguir mais ou menos ali a largura dos círculos nas articulações do braço do Gumbo. Na parte da perna, como eu já coloquei o esboço ali mais ou menos na posição, você segue 100% igual o tronco e a parte da cintura e nos pés você vai seguir esse círculo mais ou menos e colocar uma divisão ali de 3 para os dedos do pé do personagem. Na parte do rosto é onde a gente precisa tomar o máximo de cuidado possível porque tem alguns círculos, tem algumas formas que vão ser longas no traço, então a cabeça do Gumball ela é bem grande e também os olhos. Então a gente precisa tomar cuidado ali nas proporções quando a gente for desenhar os olhos, o nariz, o próprio rosto dele, porque a gente pode ter alguma dificuldade ali para fazer isso. Então por isso é importante, enquanto você estiver fazendo o rosto do Gumbo, você olhar para o seu desenho de longe, ver mais ou menos como é que está ali, o que, que tem para trocar, se dá para melhorar, se tem alguma coisa que está meio fora de proporção, você vai lá, olha, troca de novo, e é assim que funciona o processo de desenhar. Os triângulos que a gente usou para as orelhas não tem muito mistério, vai ser desse jeito mesmo, seguindo o esboço, só o rosto que você tem que adaptar mais ali, é, conforme você vai construindo. Então nesses momentos que eu apago, vou ali com certa uma coisa, com certa outra coisa, é claro que no desenho a lápis é legal você colocar um traço mais leve nessas horas, para que quando você apagar não atrapalhe seu desenho, não borre, e isso faz parte, definitivamente, não tem como você desenhar sem prestar atenção nessas coisas que podem te atrapalhar, e depois ir até lá onde está o traço e corrigir essas coisas. Isso me aconteceu quando eu estava desenhando a lápis, eu sempre faço os desenhos a lápis antes de passar para o digital e colocar no tutorial, você pode ver isso na minha página. E aconteceu enquanto eu estava fazendo o nariz, os olhos, o próprio rosto do personagem, por serem traços mais extensos, mais longos, e esses maiores parece que a gente tem mais dificuldade de fazer. E cara, se você é novo aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreve aí, porque toda semana a gente tem conteúdo de desenho aqui. Começando agora... A pintura do personagem, vou usar as cores do desenho mesmo, as clássicas, então a cor azul dele. É uma tonalidade um pouco mais clara do azul, então é bom prestar atenção quando você for escolher aí o lápis que você vai usar para pintar, se você está fazendo a lápis, qual cor você vai usar se você está fazendo na arte digital, porque eu tive alguns problemas para encontrar essas cores, principalmente na parte da boca do personagem. Já aproveitei que eu estava usando essa cor, coloquei ali para as patas dele, Simplesmente cobrindo essas partes aí que a gente precisa pintar, eu aproveito que eu estou usando uma cor e eu pinto logo tudo que tem dessa cor. Eu acho que isso economiza um pouco de tempo e independente né, da forma que você for desenhar também, mesmo que você esteja desenhando a lápis, se você está usando aquele lápis de cor para pintar aquela parte, você pode usar esse mesmo lápis para pintar é, outra parte do corpo e o tempo que você estaria né, escolhendo outro lápis para pintar, você está simplesmente pintando aquela parte. Ou demore o mesmo tempo, talvez isso seja só um costume que eu tenho quando eu vou desenhar. E pintando a blusa do Gumball, você vai encontrar essa tonalidade mais ou menos por volta do laranja ali, se você estiver fazendo arte digital. E para as partes das mangas e também da gola do personagem, é um pouco mais escuro, é um marrom. Eu já aproveitei para tirar aquele excesso ali de, de grafite que está na calça dele. E já resolvi pular para pintar ali a gola e as mangas dele. 
Quando eu vi aquela cor, eu percebi que estava um pouco diferente, resolvi trocar. E fiz bem, porque eu acho que ia ficar muito diferente do, da referência se eu colocasse daquela cor anterior, que eu comecei ali a pintar a manga da blusa do personagem. E agora que trocou, ficou mais fiel ali a referência. A parte da calça de baixo ali é igual a essa linha que tem no centro desse círculo que a gente fez na cintura dele. E agora a gente vai simplesmente corrigindo algumas coisas, colocando alguns detalhes e pintando em lugares que faltaram, apagando pintura em excesso também. Colocar o detalhe ali nessa parte da calça dele e agora vamos dar uma ajustada no rosto dele. Essa parte do nariz do Gumball, ela é um pouco mais clara do que a cor da pele dele. E eu percebi que essa parte aí, meio alaranjada, estava um pouco pequena. Eu vou aumentar um pouco ela. E foi bom ter percebido isso antes de acabar o desenho, porque às vezes a gente está fazendo e não percebe. E é muito melhor perceber antes de terminar e corrigir o negócio do que deixar 100% para o final tudo e não ter percebido que trocou as cores ou o tamanho das coisas. Já aproveitei que eu estava nessa parte do corpo do personagem e pensei ali em pintar a cor da boca dele. É bom tomar um certo cuidado, porque pode causar uma confusão as cores que você for usar e ficar muito diferente também da referência. Eu acho que essa foi a parte da pintura que eu mais tive dificuldade ali para fazer. Então eu terminei, dei uma olhada ali, percebi que não tinha ficado legal, depois apaguei tudo. E encontrei as tonalidades mais parecidas ali com a referência. É um rosa um pouco mais claro é, para a parte da língua dele, um rosa mais escuro para a parte de trás da boca do Gumball. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a desenhar o Gumball.